ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென்னுக்கான அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ட்ரிக்னாமெட்ரிலேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் தி ஆங்கில ஆஃப் எலிவேஷன் ஆஃப் அ க்ளவுட் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி மீட்டர் அபவ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் ஆஃப் அ லேக் அதாவது அப்சர்வர் நிற்கிற பாயிண்ட் வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சப்போஸ் இதுதான் அந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் அந்த லேக்கோட சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கலாம் So there is a point 60 meter above the surface of the water. This is 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 the surface of the water. So this is the surface of the water. 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 The angle of elevation of a cloud from the point. This is the surface of a cloud. ஸோ சப்போஸ் அந்த க்ளவுடு வந்து இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கேருந்து ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் இப்படி பார்க்குறாங்க க்ளவுடை ஆக்சுவலாக இப்படி இங்கே நின்றுட்டு இருக்க ஒருத்தரோட ஐசைட் வந்து இப்படி தான் வரும் இங்கேருந்து இப்படி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் தான் பார்க்கணும் ஆனால் இப்படி பார்க்காம அந்த க்ளவுடை பார்க்குறதுக்காக எவ்வளோ தூரம் தலையை தூக்கி பார்க்குறாங்களோ அதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் எலிவேஷன் ஸோ இதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் சைட் லைன் ஆஃப் சைட் ஆனால் இப்படி பார்க்க வேண்டியவர் இவ்வளோ தூரம் மேலே பார்க்குறாரு அதோட ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் ஆஃப் இட் ஷேடோ ஃப்ரம் த சேம் பாயிண்ட் இந்த வாட்டர் லேக் இஸ் சிக்ஸ்டி இதே பாயிண்ட்டை நின்றுட்டு இந்த க்ளவுடோட இம்ப்ரெஷன் அதாவது ஷேடோ ஷேடோ வந்து வாட்டர் லேக்குக்கு உள்ளே தெரியும் அதை பார்க்குறாரு அதே பாயிண்ட்லேருந்து அப்போ அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதே பாயிண்ட்டில் நின்றுட்டு க்ளவுடோட ரிஃப்ளெக்ஷனை பார்க்குறாங்க அப்போ இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் டிப்ரெஷன் வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருந்ததுன்னா ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த க்ளவுட் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர்லேருந்து சப்போஸ் இந்த க்ளவுடு வந்து ஹெச் மீட்டர் அபோ இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த லேக்லேருந்து க்ளவுடு வரைக்கும் ஹெச் மீட்டர் அபோ லேக்கு இந்த இம்ப்ரெஷன் இது எல்லாம் லேக்கோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து க்ளவுடு எவ்வளோ தூரத்தில் மேலே இருக்கோ அதே அளவுக்கு கீழே தான் வந்து என்ன தெரியும் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனும் தெரியும் நீங்கள் தண்ணியில் கை வச்சு பார்த்தா கூட தெரியும் மேலே கை எடுக்க எடுக்க கை உள்ளே போகிற மாதிரி தெரியும் ஸோ லேக்லேருந்து ஹெச் மீட்டர் அபோவில் க்ளவுட் இருந்துச்சுன்னா அதோட ரிஃப்ளெக்ஷனும் ஹெச் மீட்டர் டவுன் தான் வரும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க ஸோ கொஸ்டினில் இதை தவிர வேறு எந்த மெஷர் மட்டும் இல்லை ஸோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்கும் காமனாக இருக்கிற பார்ட் வந்து இந்த ரெக்டாங்கிளில் இருக்க லென்த்து ஸோ இதை வந்து எக்ஸ்ன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இது எக்ஸாக இருந்தால் இதுவுமே எக்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ சும்மா ஒரு பேர் எழுதிக்கோங்க ஸோ ஏ பி சி டி இ இங்கே ஆல்ரெடி சி டேஷ்னு போட்டு அது அப்படியே இருக்கட்டும் சம்மை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு பாருங்களேன் முதல்ல கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்கதில் ரெண்டு ரைட்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் யாருன்னு பார்க்கணும் இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளோட பேர் வந்து ஏடிசி நீங்கள் எழுதுறது தான் பேர் ஸோ இன் ஏடிசி ஏடிசின்ற ட்ரையாங்கிளில் ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி தான் உள்ளே இருக்குது ஸோ ஆங்கிள் தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் எழுதணும் டேன் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் ஆப்போசிட்டோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் எனக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் சிடி மட்டும் தான் இருக்குது இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிள் தான் எடுத்திருக்கோம் ஆப்போசிட் வந்து சிடி தான் அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து ஏ டு டி இது அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் இப்போ அப்ளை பண்ணுங்கள் டேன் தீட்டாவுக்கு வேறு கொஸ்டினில் சிக்ஸ்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆப்போசிட்க்கு பதிலாக கொஸ்டினில் சிடி வருது சிடியோட லென்த் வேணும் அப்படின்னா நல்லா யோசிச்சு பாருங்களேன் ஏபி சிக்ஸ்டியாக இருந்தால் டிஇயும் கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டி தான் இருக்கும் ஏன்னா ரெக்டாங்கிளோட ஆப்போசிட் சைஸ் ஆர் ஈக்குவல் இது டோட்டலாக ஹெச்சு இதில் இந்த சிக்ஸ்டி மீட்டர் மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா மிச்சம் இருக்கிற பார்ட்டு தான் இங்கே இருக்கும் அதனால் இதை ஹெச் மைனஸ் சிக்ஸ்டி மீட்டர்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம் இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளுக்கு எதிரில் வர்ற சைடு வந்து ஹெச் மைனஸ் சிக்ஸ்டி தான் அப்போ ஹெச் மைனஸ் சிக்ஸ்டி பை அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து இங்கே எக்ஸுன்னு கொடுத்துருக்காங்க டேன் தேர்ட்டியோட டேபிள் வேல்யூ ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஹெச் மைனஸ் சிக்ஸ்டி பை எக்ஸ் ஸோ இங்கே டிவைடில் இருக்க எக்ஸ் அங்கேயும் இங்கே ரூட் த்ரீயை வந்து அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஹெச் மைனஸ் சிக்ஸ்டின்னு கிடைக்கிது இது அப்படியே ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஈக்குவேஷன் டூ பார்க்கலாம் ஈக்குவேஷனில் ட
டியில் இருந்து சி டேஷ் வரைக்கும் வரும் டி சி டேஷ் பை அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து அதே ஏடி தான் சிலேருந்து டி வரைக்கும் லென்த் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சும் சி டேஷ்லேருந்து இ வரைக்கும் ஹெச் தான் ஏன்னா எவ்வளோ தூரம் மேலே இருக்கோ அவ்வளோ தூரம் கீழே இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே இந்த பாயிண்ட்டு இலேருந்து டி வரைக்கும் எவ்வளோ மீட்டர் சிக்ஸ்டி மீட்டர் அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் லென்த் வேணும்னா இதில் பாதி ஹெச் இந்த பாதி வந்து சிக்ஸ்டி அப்போ இதை நம்ம எடுக்க வேண்டியது ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டின்னு எடுக்கணும் இப்போ டேன் சிக்ஸ்டியோட வேல்யூ வந்து ரூட் த்ரீ டிசி டேஷோட வேல்யூ வந்து ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை அட்ஜஸ்ட் வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன எழுதியிருக்கோம்னா ஏடின்னு எழுதியிருக்கோம் ஏடி வந்து இங்கே எக்ஸ் அப்போ இங்கே எக்ஸ்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ எழுதியாச்சு இங்கே டிவைடில் இருக்க எக்ஸ் இங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகும் மல்டிப்பிள் ஆகும் அப்போ ரூட் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எழுதிடலாம் இது உங்களோட ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் ஸோ இப்போ எக்ஸோட பிளேஸில் இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் ரூட் த்ரீ அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்க ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஹெச் மைனஸ் சிக்ஸ்டி எழுதிக்கோங்க ஈக்குவல் டு ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இந்த ரூட் த்ரீ உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணால் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ த்ரீ உள்ளே வந்து ஹெச் மைனஸ் சிக்ஸ்டி இருக்குது இந்த பக்கம் ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இருக்குது த்ரீயை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனால் த்ரீ ஹெச் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஹெச் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மைனஸ் நம்ம அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் இப்போ த்ரீ ஹெச் மைனஸ் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு கிடைக்கிது அப்போ டூ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அப்போ ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபார்ட்டி பை டூ கேன்சல் பண்ணால் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கிது அப்போ ஹெச்ன்றது வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸ்லேருந்து க்ளோடோட பாயிண்ட் வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டரில் இருந்திருக்கோம் அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு கேட்கப்பட்டிருக்க கொஸ்டினோட கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இப்படி எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் ஹைட் ஆஃப் த க்ளோட் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர் அப்படின்றது தான் கேட்கப்பட்டிருக்க கொஸ்டினோட கரெக்டான ஆன்சர் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் ஒரு லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்